Okay, so for the ingredients, we need chicken. Um, depende sa inyo kung gaano karami. Depende kung gaano nyo... Um, I mean, depende kung gaano nyo gusto. Ano ba? <laughs> Ang hirap mag-vlog. Ulit. It's Jamie here and welcome back to my channel. So for today's vlog is a very highly requested video and kita nyo naman sa background ko today na nandito ako sa aking kitchen. So eto na nga, magluluto tayo ng aking favorite Korean dish. So this is going to be my first cooking vlog ever. And itong recipe na to ay nakita ko sa isa sa mga favorite kong vlogger na, na si Hazel King. Pero dito sa recipe na to ay gagawan ko ng twist with my own version. So, eto na nga. Yung lulutuin natin na dish for today is my favorite Korean dish, which is duck galbi or uh, Korean stir-fry chicken. Ayun, marami kasing nag-request sa inyo. Um, Nag-post kasi ako sa Instagram stories ko and then sa Facebook sa my day. And maraming nag-yes sa inyo sa poll na gusto nyo tong makita on my next vlog. So, without further ado, let's get started! So, for our ingredients, we need chicken. I have here 1 fourth kilo. Um, ano siya, chicken breast yung filet na. Depende sa inyo kung gano karami yung gusto. Yung chicken. And then, next is, I have here um, garlic. So, for this recipe, we only need 3 garlic cloves. And then, I have here half of onion. Kasi kahapon pa to. So, sayang naman hindi gagamitin. Pero, depende sa inyo guys kung gaano karaming onion yung gusto nyong ilagay. And then, I have here this Chevital Quick Melt Cheese. And next is, I have here half of cabbage. Tapos, pero ito depende ulit sa inyo kung gaano nyo karami yung cabbage na ilalagay nyo. And yung pinaka ating main ingredient is this one. Yung ating um, gochujang sauce. So for this recipe, I'm going to make this low carb as possible. Pero nga, ito nga kasi yung gochujang sauce, hindi siya low carb kasi um, hindi ko sure kung meron siyang sugar. Pero o nga, based dito sa ingredients, nakalagay dito na meron siyang 5 grams of sugar. So, pero... Instead of regular sugar yung gagamitin ko, I will just use my Stevia Natural Sweetener. Ayan, para kahit pa paano, maging low carb siya. Kahit medyo slight lang. Ayan, so kailangan din pala natin dito ng soy sauce. And pepper. And we also need salt. Pero ako kasi mas prefer ko yung magic sarap. Pero kung gusto nyo mas healthier, kayo po bahala. Pwede naman magic sarap na lang yung ilagay nyo. Okay, so yan na nga lahat ng ingredients. So, let's get started. Okay, so for our first step is we're going to chop some garlics. What's garlic? Nani? Okay, so for our next step, we're going to chop garlic, three cloves of garlic. So, ayun, tapos ko na nga hiwain yung bawang. Transfer lang natin siya dyan sa bowl. Next is, hiwain naman natin tong onions. Lagyan siya natin dyan sa bowl. And then, next is 
i-cut na natin yung ating chicken. Ikakat ko lang siya ng manipis, yung chicken. Super thin slice. Lang, ugasan ko lang muna siya. So, ayan na nga guys. Finally, I'm done cutting my chicken. So, for the next step is I'm going to marinate my chicken. So, we need 2 tablespoons of soy sauce and then 2 tablespoons of gochujang sauce. So, ayan na. Kapag lagay na ako dito ng soy sauce kanina, nakat lang yung video. Hindi na nalagay. Um, hindi na na-record. Ayan. Maglalagay lang ako dito ng 2 tablespoons of gochujang sauce. There. And, nakalimutan ko sabihin, kailangan din pala ng sesame oil. So, we also need 2 tablespoons of sesame oil. One. Two. And then, now we add our pepper. Then, mix. Ayan. Tapos, pag na-mix nyo na siya, um, kung may time pa kayo, mas maganda sana kung i-marinate nyo siya for 30 minutes. Or more. Okay, so ganito yung magiging itsura niya pag na-mix nyo na siya. Yan. Gra Amoy pa lang, masarap na. Okay, so habang naghihintay tayo na mamarinate yung ating chicken is hihiwain ko na tong ating cabbage. Tapos hihiwain ko lang siya into um, small pieces. Okay, so tapos ko na hiwain yung ating cabbage. Now, magluto na tayo. Okay, so painiti na muna natin yung ating pan. Pag medyo mainit na yung ating pan, ilagay na natin yung ating um, marinate chicken. And then, mag-add lang tayo ng mga 1 to 2 cups of water. Later, uh, ma-absorb pa naman ng chicken yung liquid. And then, um, hayaan lang natin siya na mag-boil. So, let's just cover it for a while. Ayan. So, kumukulo na ang ating chicken. I think medyo nadamihan ko yata yung aking water. Dapat talaga 1 cup of water lang. So, siguro baka abutin pa tayo dito ng 48 minutes bago matapos. Okay, joke lang. Pero yan, siguro ma-absorb ni naman ng chicken yung um, yung kanyang sabaw. <laughs> Hintayin lang natin siyang lumambot. Okay, so at this point, lalagyan ko na siya nitong magic sarap. Itimplahan ko na siya. Lagay lang ng konti. Tapos, halutin. Ito 
titikman ko lang siya if okay na yung lasa niya for me. Okay na siya. Medyo maalap. <laughs> Di ba sabi ko sa inyo earlier na instead of sugar, ang ilalagay ko is yung stevia naturals. Pero kung wala kayo guys ganito, pwede naman yung sugar na regular lang. Lalo na kung hindi naman kayo nag keto diet or low carb diet. Ayan. So, tatlong sachet yung nilagay ko. Ayan. Luto na yung ating chicken. Now, ilagay na natin yung ating cabbage. Okay, so while waiting na maluto yung ating cabbage, ikat na natin yung ating cheese. Isa-slice ko lang siya into thin slice. So yun, hintayin lang natin siyang matapos na maluto. Yun, may time pa kayong mag-tiktok mga guys. And the assist. One eternity later. Ayan, I think luto na yung ating chicken. So, ang gagawin natin is mahatiin natin siya sa gitna kasi doon natin ilalagay yung ating chili. Ayusin natin siya ng maganda. Ayan. Tapos, i-lower lang natin yung ating beef. Lagay na natin dyan yung ating cheese. Cheesy. Sobrang favorite ko itong dish na to dahil sa cheese. Dahil sobrang mahilig din ako sa cheese. Yan. Tapos, para magandang tingnan, lagyan pa natin, dagdagan pa natin ng more cheese. dagdagan ko lang. Um, taasan ko lang yung kanyang heat para ma-melt yung cheese. Ayan! Finally! The cheese has melted already and it looks so good and sobrang bango niya rin guys. And it just doesn't look so good. Siyempre, it also tastes good. Charo. 
ayan na nga. So, ayan na yung kanyang finished product. Yay! Now, let's eat! Ayan, finally guys, tapos na tayong magluto. So, now, let's taste it. And, meron ako ditong spoon and chopsticks. So, yeah. Okay, dapat kayo dito. Yay! Finished product! So, yun. Um, trivial lang pala, guys. Kinakain siya directly dito sa pan na mismo. Ganun siya kainin ng mga Koreans. Ayun. Mag-feeling Korean muna tayo. <laughs> Ayan. Tignan ko na siya. Tapos, isasaw-saw lang siya dyan sa cheese. Ayan. Wow. Cheesy. Mmm! Sobrang sarap! Oh my God! Grabe! I suggest itry nyo talaga tong dish na to guys. Hindi, hindi kayo magsisisi. Sobrang sarap niya. Promise! Mmm! Ayan. Diyan na muna yan kasi dinner namin yan mamaya. Okay, so finally I'm done cooking. I hope you guys like this video. Um... Maglalagay na lang ako ng procedure and complete recipe dyan sa description box. Para masundan nyo itong recipe na to. So, I hope you guys like this video. And if meron kayong mga video suggestion, if meron kayong gustong ipagawa sa akin, kaya ko lang naman guys. Like, mukbang, or workout routine, or uh, mga Shopee or Lazada. Uh, I-comment nyo lang yan sa comment box section below. And gagawa natin yan yung video on my next vlog. I hope you guys enjoy my vlog for today. Kung meron pa kayong mga gustong lutuin ko, yun, i-comment nyo lang din yun. And thank you so much for watching my vlog. Don't forget to subscribe to my channel. Give this video a thumbs up. And i-share nyo naman tong vlog na to sa mga friends nyo na gusto rin nung magluto ng Korean stir-fried chicken. And thank you so much for watching. Until my next vlog! Bye!